நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட் வந்து எப்படி அந்த டவுன்லோட் லிங்க் எடுக்கிறதுன்ட்டு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது எப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக போகிற போஸ்ட் எல்லாமே இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நிற்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு பிளகின்ஸில் வந்து லேசினஸ் இம்ப்ரூவ் கொடுத்துருக்குன்னா இதை ஒரு கிளிக் பண்ணுறீங்க ஸோ உள்ளே கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி ஆன ஒன்று ஸோ அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்போம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வீடியோ கூட இருக்கும் ஒவ்வொரு இதில் ஸோ கீழே டவுன்லோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்போம் இந்த டவுன்லோடுங்கிறது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு நியூ டேப் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜிப் ஃபைலாக நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க ஃபைல் வந்து இப்படி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இங்கே கொடுத்து கூட டவுன்லோட் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இங்கேயே டவுன்லோடுன்னு வரும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாஸ்வேர்டு எதாவது போட்டிருக்கோம்னா மேக்ஸிமம் பாஸ்வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை பற்றி தான் போட்டிருப்பேன் வாக்கி டெக்குங்கிறது தான் பாஸ்வேர்டாக போட்டிருப்பேன் ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் ஒரு சில மாற்றங்கள் அப்படியே கேப்சுலாக ஆன் பண்ணி போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க பாஸ்வேர்டு இதில் கொடுத்துருப்போம் நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணி உங்கள் ஜிப் ஃபைலில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இப்போ தான் வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணிட்டு வரோம் இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுவேன் கம்யூனிட்டி டேபில் வந்து நம்ம ஏதாவது புதுசாக ப்ரெஷ் போடுறதோ இல்லை பிஎஸ்டி ஃபைல் போடுறதோ வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் இது பண்ணுறது வந்து கம்யூனிட்டி டேபில் நான் வந்து வெப்சைட் சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிடுவேன் ஸோ நீங்கள் நம்ம நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் நார்மலாக கூகுளில் சர்ச் பண்ணி கூட நீங்கள் வரலாம் டவுன்லோட் பண்ணுற எல்லா ஆப்ஷனும் நம்ம இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு மேலே ஓவரால் வந்து வெப்சைட்டில் அதிகமாக ஃபைல்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ நீங்கள் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்மஜ் பெயிண்டிங்கில் பேக்ரவுண்டை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ எந்தெந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு நம்ம அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது அந்த ஃபோட்டோவோட சைஸை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிறேன் இது ஒர்க் பண்ண சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுக்கு இருபது இரநூறு ரெசிலேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நியூ பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அதே இருபதுக்கு இருபது சைஸில் வச்சுட்டு செவன்டி டூ ரெசிலேஷன் வச்சுக்கிறேன் பேக்ரவுண்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு ரெசிலேஷனை கம்மியாக வச்சு இது பண்ணுறோமோ ஸோ நம்ம ஸ்மச் பண்ணும்போது ஸ்லோவே ஆகாது ஸோ இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அப்போ தான் நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ப்ரஷஸ் இருக்குது இந்த பத்து ப்ரஷஸுமே நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷஸ் ஸ்மஜ் பண்ணுறதுலேருந்து பேக்ரவுண்ட் வைக்கிறதுலேருந்து ஸோ இந்த பத்து ப்ரஷஸில் இருந்து தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ப்ரஷ்ஷோட லிங்க் வந்து வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நம்ம வெஸ் வெப்சைட்டில் போயிட்டு நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பேக்ரவுண்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுக்கு இருபது செவன்டி டூ ரெசிலேஷன் ஸோ இப்போ ப்ரஷ் டூல் எடுத்துகிட்டு சரி இப்போ ஸ்மஜ் டூலில் பார்த்துருவோம் இங்கே ஒரு எம்டிய ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான கலரை வந்து இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ ப்ரெஷ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற இந்த ப்ரெஷ்ஷை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஷ்ஷோட செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இதில் எந்த டிக்குமே இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வந்து ஆங்கிள் ரொட்டேஷனை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக இது பண்ணிடணும் ஸ்பேஸிங்கை வந்து தேவைப்படும் போது ஆன் பண்ணிக்கணும் தேவையில்லாம் போது இது பண்ணிக்கணும் அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு இப்போ வந்து டூவில் ஓரளவுக்கு பெருசு பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டிக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ நீங்கள் இந்த கலரை அப்படியே ஸ்மச் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ட்டை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே இருக்கும்போது அந்த ஒயிட்டும் எல்லோவும் வந்து மிக்ஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் மல்டிபிள் நீங்கள் கலரும் இது பண்ணிக்கலாம்
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒரு டைப் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை வந்து டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பேஸிங்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு இது ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்படி ஒரு தடவை பேக்ரவுண்டை க்ரியேட் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுடர் எஃபெக்டில் ஒரு ப்ரெஷ் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒரு எம்டி லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே கலர் வச்சு ரெண்டு சைடும் இதில் பாதி வர மாதிரி ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் நான் ஸோ இதில் பாதி வர மாதிரி ஒரு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி ஒரு கலர் ஃபில் பண்ணியாச்சு ஸோ நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி ஒரு கலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ அதே பவுடர் ப்ரஷ் டூலே வச்சு நம்ம ஒரு சின்னதாக வச்சு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு இது கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கலர் மாதிரி மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் ரொட்டேஷன் ஆங்கிள் மாற்றிக்கலாம் எந்த டிக்குமே இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்லா ஸூம் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்மச் டூவில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எந்த இடத்துல இதுங்கிறீங்களோ அப்படியே அதை இது பண்ணலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோ ஆகாது அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் அடுத்து வந்து கலர் வந்து ஃபில் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ஒரு கலரை ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அதே தேர்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே ஒரு கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து இப்போ ரொட்டேஷன் எதுவும் மாற்ற வேணாம் ஸ்கேட்ரிங் மட்டும் நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்கேட்ரிங் ஆன் மட்டும் மேலே ஷேப் டைனாமிக் வந்து ஆன் பண்ணிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்கேட்டர் வந்து வேணுங்கிறத நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கவுண்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு வச்சுக்கலாம் பதிக்கி இப்போ நீங்கள் வந்து ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்மஜ் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் இதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு டைப்பில் நம்ம வந்து அந்த ஸ்கேட்ரிங் மாதிரி ஸ்மஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கலர் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம்
ஸோ இதுக்கு ரொட்டேஷன்லாம் நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கலாம் எந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் ஆகணும்னு ஸோ ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸிங்கும் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து ஆல்ட்டு பிடிச்சிட்டு மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் உள்ளே அப்படியே அந்த கலர் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுற மறுபடியும் ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் கலர் வந்து மல்டிப்புளாக மாற்றிக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ப்ரஷ் டூல் எடுத்துட்டு நீங்கள் அப்படியே பிளாக் கலரை வச்சுக்கலாம் கார்னர்ஸை கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணிடுறேன் இப்போ வந்து அந்த கலர் வந்து இன்னும் நீங்கள் இது பண்ணலாம் பிளாக்கு இதில் மறுபடியும் கலர் ஏதாவது வேணா கலர் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இப்போ இதை எடுத்து இதை அப்படியே காபி பண்ணிக்கிறேன் காபி பண்ணிக்கிட்டு இந்த பேக்ரவுண்டில் நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை கலர் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம ஒரு ப்ரஷ்ஷை பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து ஸ்கின்னுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷு ஸ்மச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக நல்லாவே இருக்கும் எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ரஷ்ஷு ஸோ இந்த ப்ரஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரஷ்ஷு வந்து மற்ற ப்ரஷ்ஷு மாதிரி ரவுண்டட் ப்ரஷ்லே ரவுண்டாக இருக்காது பட் இதோட சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ரஷ்ஷு வந்து ஸ்மச் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் வந்து நீங்கள் ஒரு எயிட்டி வரைக்கும் வச்சு நீங்கள் இதை ஸ்மச் பண்ணலாம் நான் இப்போ ஒரு செவன்ட்டி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் மாற்ற போகிறது ஸ்பேஸிங்கை மட்டும் நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ எப்போ நீங்கள் ஸ்மச் பண்ணாலும் படத்தை நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசிங் ஒன்றில் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஷேப்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேசிங் கட்டாயம் இருக்கணும் ஸோ இது ஷேஃப் இல்லாத இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்பேசிங்கை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு ஷேப் வேணும் அப்படிங்கும்போது இதை வந்து நல்லா ஸோ நீங்கள் அப்படி பொறுமையாக அந்த ஸ்மச் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே வரும் ஸோ இந்த கார்னர் கார்னர் அப்படியே நீங்கள் விட்டு பிடிச்சிங்கன்னா ஸ்மஜ்ஜிங் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷேப்லாம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேசிங் வந்து டிக்கில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இடம்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் டிக்கை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஸ்மச் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த இடத்துலலாம் நல்லா ஸ் ஆன மாதிரி தெரியுது
ஸோ ஹைலைட்டான எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் மறுபடியும் டிக்க போட்டுடலாம் டிக்க போட்டுட்டு செவன்ட்டி சிக்ஸ்டி எயிட்டு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சேவ் க்ரியேட் பண்ணுற இடத்துலாம் சூப்பர் டிக் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரென்த்தையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் ஓரளவுக்கு சின்ன கூட தேவையான அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை குறைச்சிக்கோங்க இப்படி பண்ணும்போது ஸோ இந்த ப்ரஷ் வச்சு நீங்கள் பொறுமையாக நல்லா ஸ்மச் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட் ரொம்பவே சூப்பராக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ப்ரஷ்ஷை பெருசாக வச்சுக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்ல பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக அந்த பேட்ச் பேட்சாக தெரியாது நீங்கள் அப்படியே அழகாக ஸ்மச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க ஸ்மச் பண்ண இடத்துலயே திரும்ப திரும்ப பண்ணும்போது ஸோ அங்க வந்து ஸ்மூத்னஸ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கர் கர்வ் ஷேப் போகிற இடத்துல நீங்கள் மறுபடியும் ஸ்பேசிங் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு அறுபது அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அப்படியே அந்த ஷேப்பை வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஸோ இந்த கலர் இங்கே இடத்துல இன்னும் டார்க்காக வேணாம் இந்த இடத்துல ஹைட்ரோ போட்டு உள்ள வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு சைடில் போயிட்டு மறுபடி ஆல்ட்டை வச்சு இப்போ வந்து ஸ்பேசிங் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓவராலாக ஒரு ஸ்மச் ஸ்ட்ரென்த்தை கம்மியாக வச்சுக்கோங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஷேப் இந்த மாதிரி கண்ணுக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஷேப்லாம் இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த வந்து ஸ்பேஸிங்கை வந்து டிக் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்டு ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் ஸ்மச் பண்ணும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு பொறுமையாக ஸ்மச் பண்ணுங்கள் ஹைலைட்டான இடத்துலலாம் ஸ்ட்ரென்த் ஓரளவுக்கு அதிகமாக வச்சே பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ஸ்பேசிங் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் ஓவராலாக கம்மியாக வச்சுட்டு அது மேலேயே நீங்கள் ஸ்மச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேச்சஸ் வந்து தெரியாது மறுபடியும் நான் டிக் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் 
ஸோ இந்த வயலட் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் அப்படியே ஸ்மச் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓவரால் ஸ்மச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பேச்சஸ் எல்லாம் சுத்தமாக தெரியாது நீங்கள் எடுத்தவொடனே ஸ்பேஸிங்கை ஆன் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா ஆகாது ஒரு தடவை நீங்கள் ஸ்பேசிங் டிக் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்மச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தடவை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே உங்களுக்கு ஒர்க்கோட டிஃப்ரெண்ட் நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடமும் நீங்கள் வந்து ஸ்பேசிங் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேலை ஸோ இந்த மாதிரி கலர் டார்க்காக இருக்கிற ஏரியாவில் என்ன பண்ணலாம்னா ஸோ ஐட்ராப்பை டூல் எடுத்துக்கிட்டு உங்களுக்கு அந்த லைட் கலர் எங்கே கிடைக்குதோ ஸ்கின்னில் அந்த கலர் நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கோங்க பிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ வந்து இந்த கலர் ஆட் பண்ணும்போது மட்டும் ஸ்பேசிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து நான் ஆல்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு சரியான கலர் கிடைக்கல இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி டிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுவும் செட் ஆகல ஸோ இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆல்ட்டை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கலர் அப்படியே மேலே ஏற்றிட்டு கொண்டு போகணும் இது ஓவராலாக நீங்கள் லாஸ்ட்டாக கலர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது டோட்டலாக அப்படி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அந்த பிளாக்காக இருந்த இடத்த ஸ்பேசிங் வந்து மறுபடியும் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு அறுபத்தெட்டு அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு இலி இழுத்துருங்க இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பேசிங் ஆஃப் பண்ணி ஆன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓவரால் ஸ்ட்ரென்த்து பறிச்சுக்கோங்க ஸோ அது மேலேயும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபிக்சல்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் இந்த இடத்துல இந்த கலர் உங்களுக்கு இன்னும் அந்த ஆரஞ்சு டோன் அதிகமாக வருதுன்னா அதோட கலர் பிக் பண்ணி டார்க்கான பகுதியை கொண்டு போயிருங்க இப்போ ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த கலர் அந்த இடத்துல அப்படியே ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக எழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கலர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்காக கிடைக்கும் நீங்களுக்கு <laughs> அப்படி ஸ்பேசிங் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் வந்து பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ரெஷில் பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த எஃபெக்ட் வந்து மற்ற ப்ரஷோட இது வந்து ரொம்ப நல்லா தருதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பத்து ப்ரஷும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட் லிங்க்ல கீழே டவுன்லோட் லிங்க்ல கீழே கொடுத்துட்றேன் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ என்னால் சரியா ரிப்ளை பண்ண முடியல எனக்கு பர்சனல் ஒர்க் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால ஸோ இனிமேல் நம்ம வந்து நிறைய வீடியோஸ்களை வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் நிறைய விஷயங்களை நம்ம மூலியமா நீங்க கத்துக்கலாம் ரொம்ப நன்றி